আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো এখন সকাল থেকে আমি আমার মেয়েকে একটু নাস্তা দিতেছি আমার মেয়ে ঘুম থেকে ওঠার পরে এক তো নাস্তাই করতে চায় না তারপরে রুটি পরোটা এই জিনিসগুলো একদমই পছন্দ করে না তো যার জন্য বেশিরভাগ ওর জন্য পাউটি বা নুডলস এগুলো দেওয়া হয় কিন্তু আজকে রুটি দিলাম ডিম দিয়ে আর এখানে আমি আজকে সুটকি রান্না করব কাঁঠাল দিয়ে তো সুটকিটা বের করার সাথে সাথে ওদের তো মাথা নষ্ট হয়ে গেছে এটা নেওয়ার জন্য তো আমি এটা ঢেকে রাখছি বাটির নিচে এটা নেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতেছে কখন থেকে তো চেষ্টা করতে করতে না পেরে সে অনেকক্ষণ বসেই ছিল সামনে মন খারাপ করে এখানে একটা বেগুন দেখতে পাচ্ছেন আর এই বেগুনগুলো আনা হয়েছিল প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আগে তো এখন শেষ হয়ে গেছে একটা বেগুনই আছে তো এই বেগুনগুলো আমি বোটাটা ফেলে তারপর একটা পেপারে পেঁচিয়ে পলিথিনে করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো দেখেন এখন একদম ভালো আছে খুব সুন্দর আছে আর এভাবে করে অন্যান্য সবজিও রাখা যায় ফ্রিজে পেপারে পেঁচিয়ে রাখলে নষ্ট হয় না সবজিগুলো আজকে আমি দুপুরে কাঁঠাল রান্না করব আর কাঁঠাল তো আমি বাড়ি থেকে আনছিলাম এটা কেটে তারপর হালকা ভাব দিয়ে ডিপ ফ্রিজ রেখে দিয়েছিলাম আসলে চিংড়ি মাছ পাইতেছিলাম না বাজারে এই জন্য রান্না করতে পারিনি এতদিন তো ওই দিন ওর আব্বু পাইসে নিয়ে আসছে আর এখানে আমি সুটকি নিয়ে নিয়েছি সুটকিটা আমি বেটে নিয়েছি কারণ আস্ত দিলে আমার কাছে ভালো লাগে না কাটা কাটা লাগে এর জন্য আর এখানে আমি চিংড়ি মাছের মধ্যেই মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি একবারে রসুন বাটা দিলাম লবণ হলুদ মরিচ ধনে গুঁড়া তো সব কিছু দিয়ে এখন আমি কাঁঠালটা রান্না করব এদিকে আমি যে মশলাগুলো মেশিয়ে নিয়েছিলাম চিংড়ি মাছের সাথে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম আর সুটকি বাটাটাও দিয়ে দিব এর মধ্যে আর এখানে কড়াইতে পেঁয়াজটা ভেজে নিলাম এখন এর মধ্যে সমস্ত কিছু একসাথে ঢেলে দিব দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি কাঁঠালগুলো দিয়ে দিব দিয়ে কাঁঠালটাও আর একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব আর আমি আজকে একটা তরকারি রান্না করলাম কারণ গতকালকে মাংস তরকারি রয়ে গেছে এই জন্য আর যদি লাগে রাত্রে কিছু করব আসলে রাত্রে বেলা আমার বাসায় তেমন কেউই খেতে চায় না ওরা বিকেলে নাস্তা খেলে আর রাতে খায় না তো এখানে কাঁঠালটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি পানি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো আর পানিটা একটু বেশি দেব যাতে এগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় আর এখানে আমার কাঁঠালের তরকারিটা রান্না হয়ে গেছে আসলে এখানে একটু ধনে পাতা দিয়ে ভালো লাগতো কিন্তু আমি পাই নাই তো এভাবে রান্না করলাম আর এখন আমি একটা জিনিস শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আমি বারান্দায় আসছি কাপড় নাড়ার জন্য তো হঠাৎ করে খেয়াল করলাম যে আমার মানি প্লান্ট গাছের মধ্যে অন্যরকম কিছু পাতা দেখা দিতেছে আসলে আমি কিছুদিন আগে আমাদের ছাদ থেকে মেহেদি গাছের কিছু ঢাল এনে দিয়েছিলাম মানিপান গাছগুলো বে উপরে ওঠার জন্য আর মেহেদি গাছটা কাটা হয়েছিল বেশ অনেক দিন আগে ঢালগুলো একদম শুকনা ছিল তো এটা দেওয়ার পরে আমি আর কখনো খেয়াল করি নাই তো আজকে দেখতেছি কি ব্যাপার অন্যরকম পাতা দেখা যেতেছে 
তো এখন খেয়াল করে দেখলাম যে মেহেদি গাছগুলো থেকে ঢাল বের হয়েছে নতুন পাতা হইতেছে তো খুবই ভালো লাগলো দেখে আসলে আমি এই ঢালটা পরে অন্য জায়গায় লাগাবো এখানে দুটো ঢাল আছে তো একটা থেকেই এরকম পাতা বের হয়েছে আর একটা থেকে হয় নাই তো দেখে আসলে খুবই ভালো লাগতেছে তো ভাবলাম শেয়ার করি আপনাদের সাথে আমি এখন একটা আলু চপের রেসিপি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আসলে এই ভিডিওটা করা ছিল আগে কিন্তু আমি দিতে পারিনি তো আজকে এটা দিব তো আমি কড়াইতে আগে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিয়েছি আর এখন টমেটো আর কাঁচামরিচ দিলাম তো সব কিছু একটু ভালোভাবে ভেজে নেব তো পেঁয়াজ আর টমেটোগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি দুটো ডিম দিয়ে দিলাম এর সাথে আর একটু লবণ দিব দিয়ে এটা ভালোভাবে ভেজে নেব এই যে ডিমটা এরকম ঝুর ঝুরে টাইপের হবে তো এটা ভাজা হয়ে গেছে এখন এটা আমি নামিয়ে ফেলব আর আমি আরেক দিকে চারটা আলু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম এর সাথে পেঁয়াজ তারপর শুকনা মরিচের গুঁড়া পাঁচ ফোনা গুঁড়া লবণ সব কিছু দিয়ে ভালোই মেখে নিয়েছি আগে এখন আমি ডিমগুলো মেশাবো আর ডিমগুলো একসাথে দিয়ে মেশালে ডিমগুলো একদম মানে গোলে যেত বোঝা যেত না যে এর মধ্যে ডিম আছে এর জন্য ডিমটা পরে দিলাম খুবই আস্তে আস্তে ডিমটা আলুর যে ভর্তাটা আছে ওটার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে তো সব কিছু মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি চপগুলো বানিয়ে নেব আমি হাতটা একটু পানিতে ভিজিয়ে নিয়েছি তো এখানে সবগুলো আলুর চপ ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এটা ইচ্ছে করলে বেসনের গুলায় চুবিও ভাজা যাবে অথবা ডিম দিয়ে টোস্টে গুঁড়া দিয়েও করা যাবে যেভাবে ইচ্ছা আর এখন প্রায় বিকেল চারটা মতো বাজে আমি একটু আমার আম্মার বাসায় আসছি আমার আম্মার শরীরটা ভালো না এই জন্যটুকু দেখতে আসলাম তো আম্মাকে দেখে কথা কথা বলে আমার ভাইয়ের ছেলে আছে ভাই বোন ওদের সাথে বসে একটু গল্প গুজব করতেছিলাম আর এখানে যে বিড়াল দেখতে পাচ্ছেন আমার ছোট বোনের ওরও দুইটা বিড়াল আছে আর পাখি আছে এটা আমার ভাই পালে একদম ছোট বাচ্চা থেকে এটাকে পালতেছিল তো এটা ঘরে ঘোরাঘুরি করে উড়ে যায় না কোথাও একদম পোষ মনে গেছে তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি আমার বাসায় আসছি এসে দেখি আমার মেয়েরা বিস্কিট বানাইছে তো বিস্কিটটা আসলে পরে আমি খাইলাম এত মজা হয়েছিল বলার মতো না আসলে মনে করছিল সবই খেয়ে ফেলি আর ও আসলে বানাইছিল অল্প কয়েকটা তো একটাই খাইলাম তো আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন